హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫిన్ గ్రేక్స్ నా పేరు స్వాతి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు లాక్డౌన్ అనేది అనౌన్స్ చేశారండి ట్వంటీ వన్ డేస్ సంబంధించి లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేశారు ఈ బేసిస్లో డైలీ లేబర్స్ కానీ రైతులు కానీ అలాగే పేదవాళ్ళు కూడా చాలా సఫర్ అవుతారండి ఎవరు కూడా ఫుడ్ సప్లైకి సంబంధించి కానీ మనీకి సంబంధించి కానీ ఎటువంటి కూడా ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో మనకి ఈరోజు మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ క్రోర్స్ ఎకనామిక్ రిలీఫ్ ప్యాకేజ్ని క్యాష్ అండ్ ఫ్రీ ఫుడ్ సప్లై బేసిస్లో ఈ ప్యాకేజ్ని అనౌన్స్ చేశారు ఈ ప్యాకేజ్లో చాలా వరకు కొన్ని డైలీ లేబర్ సంబంధించి రైతులకు సంబంధించి డైరెక్ట్గా వారి అకౌంట్లోనే అమౌంట్ వేయడం కొన్ని రిలీఫ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ వీడియోలో మనం ఈపీఎఫ్ఓ సంబంధించిన రిలీఫ్స్ కూడా అయితే ఈపీఎఫ్ ఈపీఎఫ్ఓ కి సంబంధించిన అంటే పిఎఫ్ కి సంబంధించిన రిలీఫ్ కూడా అనౌన్స్ చేశారండి సో మనం ఈ వీడియోలో పిఎఫ్ సంబంధించిన రిలీఫ్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈపీఎఫ్ఓ రిలీఫ్ అనౌన్స్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఏ పిఎఫ్ సంబంధించి ఎటువంటి రిలీఫ్స్ ని అనౌన్స్ చేసింది అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అండ్ ఎంప్లాయర్ సైడ్ టు ద పిఎఫ్ ద ఫోమ్స్ హ్యావింగ్ లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ సో మనము నార్మల్గా తెలుసు పిఎఫ్ సంబంధించి ఎంప్లాయీ తరఫు నుంచి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అలాగే ఎంప్లాయర్ నుంచి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టోటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది పిఎఫ్లో ఎవ్రీ మంత్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది అంటే గవర్నమెంట్ ఈ అమౌంట్ పే చేయడానికి రెడీగా ఉందండి సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది అయితే ఎవరికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఈ రిలీఫ్ తీసుకోవడానికి అంటే దోస్ ఫోమ్స్ వే దెర్ ఆర్ లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ నైంటీ పర్సెంట్ హూ డ్రాస్ లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పర్ మంత్ ఇన్ వేజెస్ ఏ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఏ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయితే హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ కన్నా తక్కువగా ఉంటారో అయితే ఉన్న హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఫిఫ్టీ వాళ్ళ వేతనం ఎలా ఉండాలంటే పదిహేను వేల వరకు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఎలిజిబిలిటీ కింద వస్తారండి అంటే నెలకు నెలకు పదిహేను వేల రూపాయల వేతనం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఎలిజిబిలిటీ కిందకి వస్తారు అయితే అస్టాబ్లిష్మెంట్కి లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే పిఎఫ్ స్కీమ్ రెగ్యులేషన్స్ విల్ బీ అమెండెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ కండిషన్స్ సో మనకి ఈ సిచ్యువేషన్స్లో ఇంకొక పిఎఫ్ ది ఇంకొక రిలీఫ్ అనేది అనౌన్స్ చేశారు ఈ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ద స్కీమ్ రెగ్యులేషన్స్ విల్ బీ అమెండెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ టు అలౌ ద నాన్ రిఫండబుల్ అడ్వాన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ స్టాండింగ్ క్రియేట్ టు ద యూజర్ ఆర్ త్రీ మంత్స్ వేజెస్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోర్ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే నాన్ రిఫండబుల్ అడ్వాన్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంప్లాయీకి అంటే ఇది అందరికీ వర్తిస్తుందండి ఫస్ట్ మనకి రిలీఫ్లో కండిషన్ ఉంది కానీ ఈ రిలీఫ్ మాత్రం అందరూ ఎంప్లాయీస్కి వర్తిస్తుంది ఈ త్రీ ఇయర్స్ కంటే త్రీ మంత్స్ శాలరీ ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారంటే పిఎఫ్లో మీ దగ్గర ఉన్న పిఎఫ్ అమౌంట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అడ్వాన్స్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ త్రీ మంత్స్ వేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ మంత్స్ వేజెస్ ఆ అమౌంట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే త్రీ మంత్స్కి సంబంధించి మీకు ఎవ్రీ మంత్ ఫ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వస్తుంది అనుకోండి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ త్రీ మంత్స్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అలాగే మీకు అక్కడ పిఎఫ్ అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ ఉందంటే దాని మీద సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఏది తక్కువగా ఉంది రెండిట్లో వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మీరు అడ్వాన్స్ కింద తీసుకొని ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ వరకు ఈ అమౌంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఈ బెనిఫిట్ ఎంతమందికి వెళ్తుందంటే ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్ వర్కర్స్కి వెళ్తుందని ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్తున్నారు అయితే ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ రిలీఫ్ ఏంటండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా గవర్నమెంటే పే చేస్తుంది అది కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి కండిషన్ ఏం పెట్టిందంటే హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి అలాగే వాళ్ళ శాలరీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కన్నా తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఇది రిలీఫ్కి ఎలిజిబిలిటీ అనేది వస్తుందని చెప్తున్నారు అయితే మనకి ఇక్కడ చాలా డౌట్స్ వస్తాయి అసలు మనము నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా రిటర్న్స్ వేయాలి గవర్నమెంట్ ఆ ట్వంటీ ఏ విధంగా పే
మంచి న్యూస్ అనే చెప్పుకోవచ్చు సో మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు ఈ టైంలో మనం అడ్వాన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం సర్వే అవ్వచ్చు అండి పీఎఫ్ సంబంధించి అలాగే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ కాంట్రిబ్యూషన్ గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది ఉంటుంది సో ఈ అనౌన్స్మెంట్ అయితే ఇప్పుడు చేశారు ఫర్దర్ క్లారిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా సో ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియపరచండి థ్యాంక్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్